告诉过你，以后不要派人跟着我。大小姐，我们也是没有办法。现在张家需要你，求求你救救张家。笑话！三年前他们把我赶出张家的时候，有想过还有今天吗？以后不要再派人跟着我。我们的楼盘啊，打算召集全国各地的设计师进行一个发布会。想选设计师，啊，这楼盘是你的。你愣着干嘛呢，张欣然？倒杯水去啊！这么没有眼力劲儿呢。这嫂子对你管的不错啊，让干啥就干啥。你说别人家老婆家世那么好，还能帮上点忙？她呢，黄脸婆一个，土里土气的，天天就知道干活。我带她出去都嫌丢人。那你当时还敢娶她？那时候觉得他单纯，给不了我太大压力。现在，你看看他那个样子。咱们聊点正事吧。听说你公司最近资金链出点问题。最近我们公司资金短缺，需要五百万周转。如果下周之内补不上的话，那就麻烦了。五百万？你说这几十万的话，我还能帮你？这五百万可不是一笔小数目。苏阳，我。你什么你啊？马桶刷了吗？衣服洗了吗？赶紧去！你再来一点。喂，大小姐，求求你帮帮张家吧！张家出事了，现在急需几亿资金支援。您三年前买的那只高科技股票，如今已经涨了几十倍。家族希望您能伸出援手，否则家族就要毁灭了。什么股票？张家把我逐出去。那张家的任何事情都跟我没有任何关系。大小姐，大小姐。数目巨大，我们暂时无法查询，需要您本人去银行 VIP 窗口出示身份证后方可查询。好，我知道了。那个嫂子好像在那儿查余额呢。这三年每天给她两百零花钱，嗯，攒不少了。两百，这比保姆便宜不少，你还赚了。保姆起码看着顺心啊，你看她呀。需要五百万，我帮你存了。张欣然，你知道五百万是什么概念吗？它可不是五百块，我连五百万拿不出来，你要人拿出来，我管你叫妈。你可要记住这几件事了。行了行了，没事儿。吵了三爹，张欣然也是担心我，你就别跟他一般见识了，行吗？你这老婆得好好管管。今天咋这么跟我说话？我也不知道他今天怎么这么大胆子。这样，大哥赔个不是，一会儿咱们喝点，行吗？我看啊，我是没这个福气喝这酒了。我要先走了，你慢点啊！不，张欣然，你怎么回事？你不知道我们在谈事情吗？这下可好了，把三弟气走了吧。本来他能借我几十万解决燃眉之急，这下好了，全被你弄泡汤了吧？老公，我不是故意的，我真的是想帮你。帮我？怎么帮？帮我把钱往外推是吧？哎，不是，老公，我有钱，我可以帮公司多帮点忙。你有钱，有多少？五百，我需要五百万。不是我这。行了，你别说了，我进屋。来，苏总，曼曼小姐等您很久了。什么？好，好，好，我这就过去啊。好，等我一会儿。老公，这是怎么了？怎么这么着急？苏阳的手机，苏阳肯定找不到，我得赶紧给他送过去。
你怎么来了？你手机忘拿了。行了，手机也送到了，走吧。哟，这不是我那个老同学张欣然吗？你忘拿？怎么是你？啊？是我怎么了？苏然哥，这不会就是你那个老婆吧？张欣然，你怎么出门也不打扮打扮呀？我们苏然哥好歹可是这家公司的大老板呢，手底下管着那么多人，操，我夫人却穿成这个样子，你让人家怎么看我们苏然哥嘛？行了，走吧。我要是穿成你这个样子，我可没脸出门。你快看，那个人是不是苏若他老婆？哎，好像就是他，我之前见过他一面。你看他穿的那个样子，我奶奶都不可以穿他这衣服。也不知道苏总怎么看上他的。哎，被发现了，快走快走！你看，苏阳哥的员工都看不下去了，就你这形象，还配当苏阳哥的女人呀？张欣然，你回去吧，以后不要再来公司了。苏阳，可是我，苏阳哥，这是我专门托人从国外给你带回来的名牌手表。多少余额？这位女士，这里是 VIP 大客户厅，您如果要办理业务的话，可以去柜台。呃，这里不行吗？这里是 VIP 厅，尽管起码要在百万以上才有资格进来。您看您穿的这一身，您有这么多钱吗？怎么了，经理？这位客户没钱，却非要在 VIP 厅办理查询业务，你说搞不搞笑？金卡，这怎么可能啊？这位女士，快请坐，请坐。你怎么回事啊？这位可是咱们的大客户，有没有眼力见儿？您出去吧，这位贵客暂时由我负责。哎，请问女士，您贵姓啊？工厂张张欣然。啊，帮我查一下这卡上还有多少余额。好的，张女士，您稍等啊。我会如实禀报给董事长。第一，给我准备一条瑞士最贵的手表。第二，我要让一个叫刘曼曼的人一无所有。第三，我要出任张氏集团的总裁。大小姐，钱。大小姐，刘秘书，大小姐，好久不见，你们来的比我想象中快。大小姐
，我们是想请您去集团一趟。董事长，他想亲自见您一面。看来我大伯还有顾虑。怎么，是那三个条件，他答应吗？段小姐，其实我们都不知道。既然如此，我走吧。我不愿意拿出手段。张欣然，前两个条件我已经吩咐人去办了，可是这第三个条件，你想当总裁，这张氏集团毕竟是总集团，我也没办法呀。那是这样吧，我把环海公司交给你，你看怎么样？你来当总裁。大小姐，环海公司是集团旗下最有潜力的传媒文化公司。在全国文化企业也算是顶尖公司了。好，我就帮家主这一次。妈，我回来了。回来了正好，我问你个事儿。哦，怎么了妈？行了，别要叫我妈了。农村野丫头有什么资格叫我？啊？是我做错了什么吗？我问你。你刚才干嘛去了？这家里活家里活不干，你在外面瞎溜达啥呢？你说你错了？我我是有事才出去的。<笑>你一个农村野丫头，你能有什么事儿？我当初啊就不应该答应你进门。你看看你啊，三年了，这连个孩子都怀不上。妈，我行了，赶紧去收拾东西，现在就去扫两把婚礼了。我也就见不见媳妇烦了。妈，我是真心喜欢苏阳的。妈，你就别生气了，这气坏了对身体可不好啊！哎呀，哎，我说这个女人有什么好的呢？当初你要是听我的，娶个白富美，这现在公司出事了，她肯定能帮上忙的。你非要娶她，你看她能指望上什么呀？妈，最重要的是啊，这都三年了，肚子一点动静都没有。你知道苏家的其他人是怎么看咱们的？孩子这事儿，得看缘分啊。我不管啊，你必须跟他离婚。我看见他我就心烦呢。哎。哦，对了，那个明天苏家家庭聚会呢，别忘了啊。
。苏总，有人送来一份礼物，说是给您。你知道是谁送的吗？他就没说是谁。我查了一下，这块手表是全军限量款的百达翡丽，价值应该在二百万以上。这么贵重的东西，名字都不留。没有。我怎么会想到是他呢？行了，这东西你先帮我放好，你先去忙吧。大小姐，手表我们已经给您送过去了，淮海公司总裁的交接手续已经给您办好了，只是您的办公室需要重新装修一下。办公室就用以前的吧，这个不重要，如您所愿，大小姐。行，那就先这样吧。咱们这儿有没有什么能让人变得更好看的项目？这里可不是你这种人能来的地方。赶紧走，别耽误做事。我这人是什么人？你这是什么服务态度？非要我把话说明白吗？咱这儿的项目可都是上万的，就你，今儿这 SPA 我还真就做定了。好，这就给你安排。对呀、啊，我们的老同学刘曼曼都和环海集团的传媒公司合作了，这一下可不得了了。我刚搬了新家，今天晚上就叫几个同学来我新家吃饭。哎，不和你说了，先这样，先这样。刘百川，这不张欣然吗？这么多年没见，你这越来越帅了。那肯定的呀。哎，张欣然。你现在都来这么高级的 SPA 馆做保养了，你这是在哪里发财呀、啊？我这当家庭主妇呢。家庭主妇，我还以为你发财了呢。哦，对，刚听你打电话，今晚有同学聚会啊。对呀，我刚搬了新家，就在紫星路十三号，怎么你也想来？好啊。那行，今天下午三点，我这还有事儿，我就先走了。拜拜拜拜。我随便说说的，你还当真了？麻烦喽。想换一身衣服也换不成，算了，就这样去吧。真不知道刘百川叫他过来干嘛呀？到了新家就随便吃啊，这边来点。哎呦，妈妈，快走，快走，快走，快走。曼曼呀，咱们这么长时间不见，你是越来越漂亮了啊！哇，妈妈，你这个手镯是限量版的吧？好漂亮呀！你现在是做什么工作？你们不知道吧？现在曼曼开了一家娱乐公司，赚了很多钱。我听说啊，曼曼马上要和环海传媒合作了。哎呀，没有没有，就还好啦。那环海传媒可是顶级的娱乐公司，签了很多大明星的。以后赚了大钱，可要提拔提拔我们这些老同学呀！大家都是老同学了，这一些还不是小意思啊？小意思。刘曼曼，你说你要和淮海传媒合作了？张欣然，你出来聚会就不能换身衣服呀？一身地摊货，跟你在一起聚会都拉低我们档次了。聊点别的吧，就是吃点水果，吃点水果，大家来来来，吃点水果。妈妈，哎，百川，最近忙什么呢？我还就那样呗，小打小闹，哪像你，都是开大公司的人了。那也不能像那个女的一样呀，哎，拿个菜篮子来聚会，你说。我送你呗，你哪顺路呀、啊，曼曼？我来送你，我来送，我来送。不用了，不用了,用了，你们接着玩吧，我就先走了啊。慢点，怎么说？慢点，慢慢点啊，慢点啊。刘百川，那我也。那咱们继续呗。
。喂，妈，怎么了？你死哪去了？今天宋家家庭聚会的，你不知道吗？所有人都在等你了，马上给我滚过来！知道了吗？给他发消息了。老公，你怎么才来呀、啊？我是今天的时候，别乱说话，别有丢脸。老子要走，出了这命了就回来，真是丢人现眼。哎，我说你是能骂还是假的？我儿子找了你，真是倒了八辈子血霉了。你就消消气吧，我怎么能不气呢？我都快被气死了，气气气，赶紧跟他把婚离了。妈，现在不是说这话的时候吗？爷爷，您看二哥老婆穿的这是什么呀？哎，还来参加家庭聚会。二嫂，你这件衣服十块够吗？我这件衣服二十块钱。手表可挑着，他手上这款手表两百多万，全球限量款。瞎说话！而且啊，我们家的危机也已经解决了。苏慧乔，你多虑。哦，你身上的这件高定，怎么还有线头啊？我猜这件衣服也就一百多块钱。你你不懂，你在这瞎说什么呢你？你不懂你就别在这乱说了，行行行，赶紧给我滚出去！是吧？啊，好了好了，别胡闹了，都给我坐好。爷爷发话了，不坐好，说正事要紧。最近我要去修理。这段时间，咱们家的产业就让骨折来打理。爸，你身体怎么样？还死不了，把你们家的事管好，少让我操点心。交给大哥是应该的。是呀、啊，大哥的能力我们都是有目共睹的。爷爷，我会请你。我回房。好了，这次大家好不容易聚在一起，说正事儿吧。这次张氏集团旗下的淮海传媒有一个大项目，只要我们苏家能和淮海传媒达成合作，这娱乐圈呀、啊，我们也能分一杯羹。大哥，咱们苏家从来没涉及过文化产业，这样做恐怕不妥吧？大哥，既然二哥不行，这件事就让我去办吧。也好，你对娱乐圈的事儿也比较了解。可是大哥。这淮海传媒不是一向都跟大公司合作吗？咱们这种小公司，人家愿意合作不试试怎么知道呢？三弟，这次就拜托你，跟我甩脸，明天我会让你知道什么叫丢脸。亲爱的，你看，这个包好好看呀，买给我嘛。好，好，服务员，来来来，把这个包给咱包起来。先生，你女朋友眼光真好，这个包很难配货的，我们店里啊仅此一只。既然我家小甜甜喜欢，刷卡。啊，等会儿。啊，你好，这个包是我先拿的。这么高档奢侈品店的地方，每个包配下来很贵的。叫你，他是来错地方了吧？你买得起吗你？讲道理，这个包是我先拿到手上，你从我手上抢过去的呀。但是我只看到这个女士先拿到的呀。对呀、啊，明明就是我先拿到手上。对呀、啊，我也看到是这个女士先拿到的呀。我要去找店长投诉你。欢迎投诉，店长就在那边。店长，你好，这位女士，有什么事吗？就是她嘛，凡事要讲个先来后到吧。
你好，二位，请问有什么需要服务的吗？这个人太吵了，没想到我们亲爱的购物了。哎，你们这个地方不是奢侈品店吗？那怎么什么人都能进来呢？不好意思，二位，二位啊，先消消气，这件事情我马上就去处理。嗯，听到了吧？你也进去，更不想到我们店铺。我是来消费的，出去吧。你们真是狗脸看。大小姐，怎么了？怎么这么生气？发生什么事了？哎，我今天去西单的一家奢侈品店买衣服，没想到被欺负了。大小姐，西单那边大鹏奢侈品店是属于咱们张氏旗下的，咱们淮海传媒也算半个老板。你的意思是？没错，我现在就打电话过去，开除那个店长和服务员今天来只是熟悉下公司，不用送，开就离开。哎，别别别，不用送了。你一点小事也办不好，还好意思跟我提前？哎，你大、啊！哎，你干什么呀？你不长眼呀？哎，刘曼曼，张欣然，你怎么回事？会不会开车呀？把我车都刮花了。明明是你把我撞到了，怎么还能怪起我来了呢？你怎么回事呀？不知道公司不能骑电动车来呀？还有这规矩？谁定的？谁定的？我哥定的。我哥是这家公司的人事部经理。小心我要把你开了！赶紧给我道歉。好，我今天倒是要看看他是怎么开除我的。行，我现在就打电话把你开了。大小姐，你没事吧？刘秘书，张秘书，总裁，我们来晚了。总裁？什么总裁？怎么回事？你就是今天来谈合作的刘曼曼女士是吗？对，给你介绍一下，这位是我们公司新上任的总裁张欣然女士。哎，不是，这管理层什么时候换的总裁？我怎么不知道呀？刘小姐，我们淮海公司变更高层，难道还要向你通知不成？哎，不是，一定弄错了吧？不是，张欣然她怎么可能是总裁呀、啊？刘小姐，看这个样子。咱们这合作也没必要谈。哎，刘秘书、张秘书，你没定搞错了，这就是我一个穷同学。对了，刚才听你说你哥是这里的人事部经理，没有没有没有，我开玩笑的。您大人不计小人过，呃，就原谅我这一次吧。<咳>你看咱们这合作，合作就没有必要再继续了。啊？不是，张欣然，咱们不是同学呀，同学有同学情分在的。同学情分？你什么时候不结过同学情分？我们公司不可能跟你这种不可一世的人合作，你走吧。张欣然，刘秘书，送客。好的，总裁。刘小姐，不需要我请保安了吧？不是，张欣然，咱们可是老同学。哎，你再给了我一次机会吗？你放开！走。哎，请吧。哎，刘秘书。喂。喂，刘总。税务局突然来公司查账，现在查封了公司所有的电脑和账本，怎么办呀？怎么回事？税务局怎么会突然来查账？我们也不清楚啊。我现在马上回去。苏
苏阳哥，苏阳哥，你得帮帮我。怎么了？出什么事了？今天早上税务局突然来我们公司查账，现在公司所有的账户都被封了，我的账户也陷入停摆了。我实在不知道该怎么办了，你得帮帮我。出这么大事，你得好好想想怎么回事啊。我也不知道呀，苏阳哥，我只有你了，你得帮帮我呀。你能借我点钱吗？钱，我可以借你，但是得想想出这么大的事儿，是不是得罪哪个大人物了？哎呀，你也知道，我向来见人说人话，见鬼说鬼话的，我能得罪什么大人物呀？苏阳哥，我只有你了，你得帮帮我呀。你想想想，那个，这样，我今天先有事儿，先回去吧，明天我给你联系。大小姐，苏家人来了，应该是为了文玉小镇这个项目的人。苏家来的人是谁呀、啊？苏家老三苏强。让他过。好。哥，你觉得这样合适吗？行，就按你说的办。嗯，行。怎么样？大哥，这环海传媒也太过分了吧！我刚上去，他也把我赶出来了。分明就是不给我们苏家面子嘛！好了，我听说这环海传媒的 CEO 也才刚刚上任，是个二十岁出头的小丫头。一个黄毛丫头敢这么狂妄？好了好了，小点声。人家虽然狂妄，但是也有狂妄的资本。这谁叫咱们求人家办事儿？是。哎，你说大哥，要不让二哥去试试？三弟，你别乱说话啊！不是我说二哥。你说你自己家的产业管不好就算了，能不能为苏家出点力啊？啊，没，要不明天你去试试，跟他们谈谈合作。大哥，我去不合适吧。好了，这事儿就这么定了啊。丢人也不能我一个人丢吧，你也去试试吧。哎，文秘书，这个总裁答应和我们苏氏集团合作了吗？总裁，他答应和你们苏氏合作了，恭喜你了，<笑>谢谢文秘书。那我能去见一下总裁吗？今天就可以了，我们总裁的大忙人。不过他既然答应跟你们苏氏合作，你就放心吧，别回了。行，谢谢文秘书，那我先走了。行，别再。大哥，合同谈成了。我<笑>，这可是天大的好事啊！走，咱们几个回去好好庆祝一下。走，走。这怎么可能？为了庆祝我们苏家和淮海传媒签约成功，来，举杯，来干一杯。苏阳，哎，这次干的不错，立头功。谢谢哥夸奖，我呀就是运气好。还是哥，领导有方。哎，苏阳，你这次呀，算开了个好头，也不负爷爷把苏氏产业交给我的重任。这今年马上就要到了，这团拜的事儿，今年就交给苏阳你负责了。不是大哥，这团拜礼物的事情，往年都是我来负责的呀。今年，哎，今年就交给苏阳了。行，来，干<笑>杯！谢谢哥。我闺蜜彩薇，她有想法，想进娱乐圈，你有什么办法可以帮帮我们吗？爷爷，这次就麻烦你了。进娱乐圈是我从小的梦想吧？彩薇啊，你和慧乔是我看着从小长大的，你教了我一身爷爷，你的这个愿望，我一定会帮你实现的。<笑>爷爷真好。
啊，来来来，给你们介绍一下，顾彩薇，她是慧乔的闺蜜，想进娱乐圈，这次你们和淮海传媒搭上了线，你们想想办法，能不能让淮海传媒把顾彩薇签约当艺人呢、啊？艺人，这，我觉得可以啊。顾彩薇长得好看，唱歌又好听，如果她当了明星啊，哎呀，肯定能成为咱们集团的头牌。嗯，不错不错。我也是这么想的。淮海不是有个蒙面大咖吗？就让彩薇上这个节目。咱们虽然和淮海有合作，但是捧人当明星这种事儿，这恐怕……苏阳不是这次拿下了和淮海传媒的合同吗？不，彩薇这事儿，你让苏阳去吧。爷爷，我……爷爷这点要求你也办不到吗？我办。小姐，怎么这么生气啊？怎么了？你看看公司员工一个个的上班玩手机打王者荣耀，几个主管不紧不管，还放任自流，这还是全国文娱龙头企业华海传媒吗？大小姐，华海上映的舞台是张家那个小少爷，所以原来是那个败家子。哎，刘秘书你来了，苏总，久等了。这个可就是王宇小生的合同，签了这个，这个项目可就是你苏家。哎，谢谢刘秘书。不知总裁在不在呀？能否为我引荐一下？总裁事务繁忙，今天呢并不在公司。要不这样，改天我为你引荐一下。行，好，就把这合同签了吧。行，既然合同签了，我就先走了。哎，刘秘书，等一下。哎，我听说贵公司最近正在筹划一起蒙面大咖的选秀节目。没错，这在整个娱乐圈不是秘密，很多经纪公司都知道。哎，对了，刘秘书，你看这个人怎么样？颜值高，唱歌也不错，我觉得他很适合娱乐圈，能否引荐一下？苏总啊。这个项目可是我们总裁亲自抓的，任何人员的挑选都得经过他的同意。是是，那就有劳刘秘书在总裁面前做个演戏去了。行吧，明天你让他过来试试。至于这成不成，我可就不敢保证。好，行，我先走了，那你慢走啊。撞到我，你这不是没事儿吗？别走，道歉。你还敢扯我衣服？你知道我衣服多贵吗？道歉。不罚罚。这个女的骚扰我，请把她赶出去。哎，小姐，你就是我们公司的艺人吧？我马上把她赶出去。罚，明明是她差点撞到我。这里是公司内部车位，不能停电瓶车。要错也是你错了，走。这一大早怎么心情就不好？公司的管理实在是太差了，什么人都有，保安的素质也参差不齐，是得好好整理一下。今天什么安排？哦，今天咱们公司新项目蒙面大咖人有雪白，这各大经纪公司都送来他们好苗子。放心，去看看他。刚才那个还不错，下一个。张秘书。好。下一位。怎么是你啊？没想到啊，在这碰到你，是总裁。大小姐，要不要把他赶出去
。不，不要呀！刚刚是我的问题。把他给我赶出去。都是误会啊。范小姐，刚才那人是怎么回事？刚才就是他在公司楼下跟我起的冲突，一副狗眼看人低的嘴脸，让人恶心。那那是该把他赶走的。那只只是。这是什么？他是你丈夫苏阳推荐的。你看，苏阳推荐的。虽然顾彩薇和自己有冲突，但既然是苏阳推荐的，那就都不是事儿，还是让他试试吧。那您说，给顾彩薇留一个名额。哎，这事也提醒我了，既然公司的员工都不认识我，我需要整顿公司，那我就从底层开始做起，看看公司是个什么样的情况。大小姐，这后勤部最近刚刚上报这个保洁人员名额。如果您有需要的话，咱们可以假扮保洁人员，暗中观察，这样也不会引起中层管理者注意。这倒是个不错的主意啊！这样，你去安排一下，你去等几天保洁。好。张继然啊，这是我们组负责的十二楼所有的卫生，其他的地方呢，归我们管。还有啊，记住，一定要在早上的九点钟前打扫完毕，不然会打扰大家上班。张姐，嗯，在公司干活累不累？累也不累，忙也是不忙，就是有一些领导比较难伺候。你一定要记住啊，跟着我的时候注意点，别犯错，小心被领导们骂。这里的领导很凶吗？那倒不是。哎，记住啊，进门前一定要先敲门。里面有人吗？里面没声，就证明没有人。咱们赶紧进去打扫干净。哎，丽丽。晚上去哪儿啊？不敲门就进来，没规矩。不好意思，不好意思，给我滚出去！他妈，这人怎么这样？咱们明明敲门了，是他自己没听到。吕经理就是这样。这鞋油擦得干干净。吕经理，擦鞋子不是我的工作，我来公司应聘的是保洁，不是你的保姆。擦不擦？不擦。你知道有多少人想进咱们淮海公司吗？干保洁的，多少人想进都进不来。哼，信不信我分分钟把你开了？一个中层管理就敢这样欺负？狠狠整顿一下，吕经理。新人，这样何必呢？吕经理，您高抬贵手，别开除他，找份工作不容易。既然是你求情，那我肯定得给面子了。啊，过来给我按摩，我累了。躲什么躲啊？忘了两个孩子了吗？其他地方可没有这么高收入的保洁啊！给我过来吧你！
李典不要脸。将军，你没事吧？赵欣然，我们快走。云经理，你这样可是违法的。怎么又是你这个臭保洁？每次都怪我好事儿。我今天不开除你，我就不姓吕。公司你家开的，你说开除谁就开除谁。倒是你，调戏公司员工，我看被开除的是你吧？你等着。赵欣然，要不我们还是走吧，我们斗不过他的，他可是经理啊。将军，你放心，今天这事儿我管不定。嗯，等着吧。马上人事部，这回让你一个臭扫地的滚蛋，坏我的好事儿。我倒是想看看，谁敢开除我。刘秘书，您怎么来了？新总裁那边，不知什么时候引荐引荐。总裁，需要我做什么？总总裁，说下吕经理这两年的工作成绩呗。三年前，吕经理收受贿赂五十万，造成项目损失。两年前，吕经理以公司名义潜规则女演员。就在上个月，吕经理还以权谋私，挪用公款三百二十万。你胡说，我没有。这种人还留着干嘛？送他去警察局，让他把这些年吃的全吐出来，然后抓他进去坐牢。好，总裁，走吧，还要保安抢你吗？好漂亮，而且好厉害呀！他一来就把那个姓吕的经理给开了。那个吕经理就会对我们这些下属耍流氓、PUA， 这样的管理层我们早受不了了。还有张总来了，张秘书，好的，吕经理的事情我不希望再发生第二次。希望你们明白，我张欣然既然当了淮海的总裁，那整个淮海都要听你。明白了吗？你个黄毛丫头，排老几啊？我当年跟老张龙打江山的时候，你还不知道在哪儿呢。张秘书，程总，你已经被公司辞退了，请。你，你给我等着，我这就去找老张总。还有人有意见？没，没有了，没有了。明天是我年子七十大寿。你穿好看点啊，别再穿上次二十块钱的衣服了。知道了，老公，我一定不会给你丢脸的咋整？来，爷爷。爷爷，今儿是您七十大寿，看看咱苏家这牌面。这妹妹说的对呀、啊，这其他这些大家族啊，想跟爷爷联系一下，还不是以后想要一起发大财呀、啊？也是爷爷厉害，这大哥虽说掌管着苏氏企业，但是完全没有爷爷的号召力。都是朋友。有才，大家一起花了。说<笑>了，祝您芙蓉东海，寿比南山。知道您老儿喜欢古董，我就带个古代上好的铜器给您祝寿。这，慧乔的闺蜜。哦、<笑>哎，这不就是那个三百万的铜壶吗？这么老，那您出手真大。苏瑶，这爷爷今天的寿宴，不知道你送了什么礼物呀？哦，一个现代的砚台，也拿得出手啊？啊，也不知道堂哥送了爷爷什么贺礼，让我也长长眼呗。原来你这个也是砚台，哼，这砚台和砚台之间可是有差别。你看好了，我这个砚台呀、啊
，周边有着完美的文案。再看看里面，页面上有唐草的文案。哎，这可是一件古董。你再看看你那个，黑不溜秋的，一点文案都没有，能值几个钱？好，世杰的砚台真不错。谁的砚台是假的，还不一定。啊，张欣然啊，你说什么呀？啊，这可是几百年前的老砚台。苏瑶，管管你媳妇儿。欣然，张欣然，你到底想干什么呀？还嫌我狗丢人吗？妈，苏瑶，给我正嘴。啊，那我倒是要听听，你能说出个什么子丑寅卯的？张欣然，你是不是想气死我呀你？妈，你看，这砚台虽然老，上面却有做旧的痕迹。虽然上面有花纹，但是细看却有不少的瑕疵。而且上面的花纹不是咱们中国古代的元素，更像是日本近代的花纹了。所以这个砚台什么年代，不言而喻吧。师姐，苏阳媳妇儿说的可是真的？我我不知道啊。师姐，你把这个收回去，别让我再看见。爷爷呀。这东西我真的花两百万买的呀，这肯定是真的呀！别信这女的，她肯定在胡说了。你说苏阳那个是真的，你有什么证据啊？啊？你自己看看，这里边有什么证据？我，这不安能证明什么呀？说你孤陋寡闻，你中学语文都没学好。不安可是王阳明的字儿。天哪，难道这是王阳明用过的砚台？不可能啊！说了这么多，谁知道是真的假的？要是有人造假，专门刻在上面的，谁又能证明？对，妹妹说的对。再说了，就算是杰哥送的东西是假的，可是他给爷爷贺寿的心意是真啊！不像你，你不过就是个嫁到苏家的农村媳妇儿，一份礼物也没有，谁相信你说的？这下好了吧？都说了让你不要出风头。切，你说的对，我嫁到苏家也算是苏家的儿媳妇，给老爷子送礼是应该的。张欣然，我就吹吧你。丽姐，你再看看底部的刻字。好，等我拿个小手电来。哇，还真是乾隆用的，这是真拼瓷器呀！不可能。欣然，这东西你从哪儿弄的？小唐这么简陋。嗯。哎，你这玉佩是哪来的？我爸送给我的护身符。
，张欣然。彪哥，你帮人帮到底好吗？啊、我我这我这……哎呀，别那么紧张嘛！嗯、啊。我还得指望你呢。啊，呵呵哎呀，他一个小小的家庭主妇，你一只手就把他拿捏了。好，那你说怎么办啊？你说，咱就怎么办，行吗？不让你白干，事成之后，你要钱得钱，要人就得人喽。嗯，老板，我以后真就是你的人。死的就是你的鬼！哈哈，咱们把他绑起来，问他家族要钱，最少要五百万。如果不给，咱就撕票，到时候还不是认你来呢？好主意啊，好好主意啊！<笑>来来来，今天我们开心，来啊，大家大家喝一杯，来，好一个，好一个，嗯。您的鲜花快递已到金家街十五号，请出来领取。马上到了，好像导航不准，你快来接我一下。钱儿，你去哪？我朋友到了，我去接一下。哎，你的快递！喊什么？吓我一跳！什么快递啊？谁知道你家谁买的这个花？应该是祝寿花吧？赶紧来签收一下！啊啊！我救命！救命！等等，狗头！结婚？哎，那你是谁啊？我就不会抢，你连我是谁都不知道就绑我
回事吗？他刚才说出去接人，到现在了一个多小时，机还关着，他这现在到去哪呀？你说，嫂子，要不要先报案啊？报什么案呀？没超过二十四小时，公安局是不会立案的。不能报案，即使被绑架了，我们也要认了。无论如何。要保证乔儿的安全，你们几个，特别是你们，好好想一想，最近有没有做过使别人豁出命来要报复你们的事儿？都是你干的好事儿，看找报应的吧！我说什么跟我有什么关系啊？爸，就在他前几天，他和他下属的老婆出轨，被他的下属抓了个正着。他不但不给他下属赔钱赔礼，别胡说，他还把他下属开除了。他下属发誓说要报复他。你这是扯那些干啥呀？那个睡觉我回来给钱了吗？他不可能报复我呀。你不是说没给钱吗？给他多少钱？我，妈我，你小子从小就调皮捣蛋，你把你屁股擦干净了。见刘曼曼了，我找她有点事儿。哦，她没联系你吗？前天还和我要你的电话呢，要向我借十万，我说没有就没再联系。哦，她住哪？郊区桃园别墅区。这样，你把她的定位跟电话发给我，说不定我还能帮她点忙呢。你能帮她？要说你老公能帮她，我信。你别狗眼看人低呀、啊。竟然是他，怎么办？你他妈看我干嘛？姐呀，再不接这不露馅了吗？就。谁？我啊，我找刘曼曼。这里没有刘曼曼，你找错了，对吧
，保安明明说刘曼曼就住这里。你到底想干嘛？他不是说刘曼曼不住这户吗？你怎么突然蹦出来？你们在变戏法？进来吧，也行。不过我只有十分钟的时间，十分钟内我要是赶不回去的话，就会有人过来找我。去，我说了，我只有十分钟时间，十分钟内回不去，就会有人过来找我。或许还有警察补给，你还有一份呢。行啊，你让我错了，是我愚蠢，原谅我，妈，你原谅我吧。你们知不知道你们已经触犯了刑法？最少要判五年的，知道吗？都说我们糊涂，你打着不计小人过，就就当我们是个屁就放了吧，行不行啊？你把我们当屁放了吧、啊？你们自己造的孽，自己去弥补。至于苏慧乔怎么对你，他自己做主。如果他不原谅你，你们只能去自首。不，不要，哎，不要，哎。开个玩笑，嗯，那你开的是挺大的，没下手吧？开玩笑，你们这是在开玩笑啊？是啊，<笑>我又不认识你们，开什么玩笑啊？<笑>你还挺聪明的，哎呀，其实吧，我们要绑的不是你，是那个张欣然。张欣然，你们把我当成他了？他是个什么东西啊？对呀、啊，张欣然是个什么东西、啊？张欣然就不是个东西。来吧，给你妈打个电话，就跟你妈说小同学家住，别让你妈担心。为什么要打？别让她担心，来吧，快打。乖妈，我没事，我去同学家了，手机没电了。哦，我马上回来。嗯。完吗？啊，大哥，你没事吧？我这菠萝干现在疼的站不起来呀，我。走不了。啊。我打个幺零。你快点儿，这俩不长眼的。哎呦。喂。啊，河堤路和北方街路口。啊。哎，我说你的胳膊肘怎么朝外拐呢？你啊，我白养了你三年，让你顶个包你都不会，那塑料药你干什么呀？妈。人大哥长嘴着呢，警察来了，人自己会说呀。我看见是你们两个不长眼撞的，怎么能误见人小姑娘？怎么你？不是你这人怎么这样？哎呦我嘞妈！苏家出了这么大的，你已经早早溜了啊！那那苏家人还要你干什么呀？我告诉你啊，先生说你先马上给我处理了。哎，你说，他烦了你啊？你还跟我动手呢？啊？你今天就给我睡到外面，我就回去了。知不知道交通逃逸有多严重吗？这个比撞人严重多了。我告诉你啊，苏家已经跟你没有任何关系了，我们苏家也不是他的女儿媳妇。
你们不能走。你坐车的？对，我叫的。八班了吗？东西啊，一个提包就拿走了，我也就不生气了。这走了就别再回来了。正好呢，给别人上辈子啊。<笑>这段时间能耐没见长，脾气倒是见长了。我跟你说呀，这都是惯出来的。要是我儿媳妇敢这么对我说话，早就被我轰出。哎，你怎么还带着行李过来了？从苏阳家搬出来。依我看啊，他苏阳胳膊就够了，不要再说。是，你也别太难过，要不，大包我请你喝一杯。行呀，行。陆杰哥，看我碰见谁了？张欣然呀。好，好。张欣然，这是你该来的地儿。你谁啊？怎么说话呢？小刘，别理他。我还想问你什么？这可是本市最高级的酒吧。张欣然喝完了，别结不起账。用得着你操心吗？赶紧跟我走。怎么，大哥？哟，大哥眼光不错啊，拉着小妞过来喝两杯。你敢打我？你管我们这是哪儿吗？谁在上火呀？老张，我说，顾先生，我兄弟有点喝多了，跟这二位有点误会。现在没事，没事，别酒后无德，惊扰了其他客人。是是是是是是。不好意思，二位，没叫到你。郑天，你是张欣然大小姐。哦这位也是你的朋友吧？对，咱们去包间守吧。小刘，包间。走。大小姐，我们四个曾经受到过你帮助的人啊，都非常想你。我们去你家找过你，但是他们也说不清楚什么情况。我们真的实在是找不到你了。你这几年干的不错呀，本市最牛的酒吧居然是你开的，是我孤陋寡闻。我还有其他别的产业，不过我们四个中啊，数我混的最差的。他们三个都现在是本市集团的老大，麻烦您指示。嗯，把我珍藏最好的酒拿上来，要最高规格那种。对了，大小姐，我打个电话把他们三个都叫来，他们知道一定很开心的。哎，行了，看到他们事业有成呀，我也就放心了。都是大忙人，突然叫他们过来也不方便。这样吧，改天你约个时间，咱们再聚一下。好，来，一言为定。刚要。
总裁，这是与奔驰集团广告合作，他们这次跟咱们合作的这个项目，能为他们省下好几亿广告费，他们迫切想签下这个合同。好，一会儿我看一下。如果您想签合同，可以通知他们过来。我没问题，你安排就好。啊，对了，他们为了表达合作诚意，愿意为您这边提供一辆座驾，看您这边有什么喜好。既然他们有这个诚意，咱就让他们送一辆 S 五百。好，我去沟通。喂，妈，怎么了？孙杨，孙杨，你你爸爸又回来了。嚯、哦，我还以为啥好事呢、啊。那你这个没良心的东西啊！不是，妈，你说他哪次回来有好事啊？别这么说，你爸，你今天下午记着去接他啊。行行行，我过去啊。好了，我先忙了啊。是因为有一个特别好的项目，虽然我这么多年一直在海外，但是一直关心着咱们家族的事业发展。啊，一刻都不敢当。是什么项目啊？我有个朋友叫安东尼奥，是一个证券投资专家，他能够让你的投资在一个月内翻倍。什么？一个月就翻倍？对，一千万，你投一千万。一个月后就能得到两千万。叔叔，您这骗子不像投资，这是赌博吧？丫头片子，你懂啥？三个月前我转给他一千万，两个月前他还给我两千万，后来我又把这两千万转给他，上个月他转给我四千万。我操！你看，你看。哦，真真的。大哥，那你能不能说说他买的是哪家的股票？哎呦，他能告诉你吗？啊，他在中间挣钱着呢。他告诉你他挣啥？这个得好好探讨一下。事关重大，马虎不得。爸，不能等呀，时间就是金钱呀，咱们早投资，早挣钱呀。啊，不多说啊，咱们就干一次，干一次就够了。家族的财运都让你破了，我赶紧身家性命担保，没问题。哎，爷爷，我觉得咱可以来一次啊，捞他一笔，饿死胆小的，撑死胆大。你看看，你看看，这才是明白人呢啊！好，我决定了，干他一票，英明。大老板，我当年就想着，只要有一个成功，另一个就饿死。今天啊，我们能再次相聚，就说明我们的缘分没断，而且从今以后也永远不会断。以后张信然的事儿就是我俩的事，在本市啊，还没有能和我们抗衡的。要是有，我们也把他劝除掉。啊，该，以后呀，我们就一家人。对，一家人。咱妈刚从国外回来，说带回来一个项目，爷爷就稀里糊涂的把集团的全部流动资金都投进去了，结果今天找不到合作方了，电话已经被注销了。怎么会这样？爷爷一向小心谨慎，这么大的投资怎么没有调查就这么草率？不是爷爷的风格呀。对方是什么人？我也不知道，我只知道他叫安东尼奥，是美国洛杉矶的证券投资人吗？我也不知道是不是他呀。现在我脑子一片空白。苏阳，你先别着急，事儿已经出了，我会托人帮忙调查一下。好吧。张欣然，如果是这个人的话，你放心，我有渠道找到他
，证券界很多人都认识他，他跑不了。放心吧，哎，这事儿就交给吴董事办。那就麻烦吴总了。哎，你说哪去了？刚还说我们是一家人呢。<笑>来，再干一个。为了我们此事圆满成功，干，干。嗯、我说您这次犯的这错误，可真是太小儿科了。说我是个丫头片子吧，但是我都能看出来，那是个骗局。我我这次挑进黄坑我也洗不清了。我大哥，你是不是跟他们一伙的？哎，那司仪里面是不是有你一半了？我看有这可能。大嫂，你可别瞎说啊！我们大哥是犯过错，但是他绝对不会跟外人一起骗我们家人。这说话可要讲良心呢、啊。我苏大哥就是再混蛋，我也干不出这种事啊。你们一定要相信我呀！<笑>哭什么哭？还没到最后时刻呢。这事啊，我也有责任。老爷子，张欣然说有朋友借你给查一下，说不定、啊、日后会有消息。行了，别提那个窝囊废媳妇儿了。他到我们家这么多年，他都干了些什么？他没有什么朋友，别让人笑话他。是，就是。我这次回来也是为了这件事，赶紧让他离了啊！男人办事情嘛，快刀斩乱麻，好姑娘多的是。苏老爷，本市最大的证券集团山一证券的老总吴新岩今天来访。吴新岩，这吴新岩可是华夏国都出了名的证券专家呀，他的实力可不一般。你们谁和这位大咖就来往？咱哪有那关系？咱都没有来往，他来干什么？要不先请进来，咱们这小家伙不是对不起。对对对，先请进来再说。你快去请。欢迎欢迎，欢迎吴总大驾光临。王院长，我来这里是受人之托的人。吴总大驾光临，寒舍蓬荜生辉啊！不敢当，我来这是受张欣然之托。特别来调查魏公司被诈骗的，张欣然的委托，你们是什么关系啊？太没规矩了，有你说话的份吗？妈，你没事吧？啊、不好意思、啊，爸爸，敢在其他场合跟我这样说话的人，恐怕早就被抬出去。吴总，大人大量，多多包涵。我没有义务告诉你们我和张欣然的关系。我来这儿只是告诉你们一个结果：诈骗你们集团四个亿资金的安东尼奥，已经在洛杉矶被我的手下抓住了。他没有逃跑，只是换了个地方。吴总，您真是我的大救星啊！您是我的救世主啊！那你们的意思呢？那就拜托吴总，多费心了。是是是是，哪里哪里，有张欣然的委托，我也不敢谢。你是啊，我我是苏大河，我刚从国外回来，我是张欣然的公公。张欣然的公公，哎，对对对，你的贵我可受不起啊！谢谢。苏总，有两个股东想见你。谁不见？这事儿可能我们厚道吧，我们也不是催命股，哎，我们就想知道集团公司到底发生什么事儿了。你从哪儿听说公司出事儿了？这事儿是人皆知啊。有问题咱们解决问题，哎，你这东躲西藏的干什么呀？没有事儿。都这样了，你还要隐瞒什么呀？啊？新原来电话说，他的部下控制了你。是的，消息已经走漏，股票一跌千丈，苏氏集团。要不要救一下？趁着跌大量买进，安东尼奥那边没事了，股票肯定会涨回来。对，首先要想好接不接这个盘。接，先购买市场呢，然后你再去找苏大江一家，你帮助苏家的名字再收购到百分之五十一就可以了。明白。
样了。这，苏总，你就告诉我，集团公司的资金链什么时候能接上？是几天？还是十几天？哎，你能不能仔细听听我们股东的意见？涨了吗？嗯、总裁，下周就要开始蒙面大咖线上直播，江氏集团雪松的顾彩薇在初雪时票数极高，您这边要不要借一借，鼓励一下？我就不见了吧，你有时间你去一下，帮我慰问一下。是咱们蒙面大咖第一期节目，也是顾彩薇首秀，您要不要去现场助阵？我就不去了，以免他紧张起到反作用。我就在电脑上看，和其他人一样，这样更好一些。对了，今天宋阳也会在的。知道了。顾小姐，我这边差不多画好了。好，去开门。顾小姐，您吃点麦。好，把他别再忽悠就行，注意别老了别掉下来。好的。先等一下，我再调试一下。那你看一个人，当这种朋友这次没问题了，请顾小姐尽快赶往录制现场。好，给我别紧一点啊。张秘书，怎么回事？我问一下回你。什么破二麦，什么都听不到，烂熟人。你年轻了，教不了他了，这么调查是不原因呢？总裁，经过后台负责调查，小强的助理与现场事故有直接关系，但他二人都否认。把那两个人带到小会议室等着。你来还，还海。进来。谁？哎。坐坐坐坐坐。突然把这个大华人请来，确实有点疼。嗨，哪儿的话呀？大小姐邀请。再说了，我也憋得有些发闷，出来散散气。我是房海老板的朋友，他今天把你安排给我，我叫吴振天。吴振天，吴老板，我们都是被逼的。嗯，刘小姐给我们钱，让我们这么干的呀。我们不干，工作都没了。你们要知道，拿出证据，后果你也知道。我没撒谎，是真的。我打死我们也不敢撒谎呀！我没有证据，我没有转账记录啊！你看，好，有办法借着，直接发给他们。苏阳，你知道这次失败意味着什么吗？很有可能就葬送了我们苏氏集团的好运。能和张氏集团还有环海公司签署合同，是一件多么不容易的事情。
黄海能跟我们枪。也是因为黄海认识我苏阳，黄海认识苏阳，黄海那是认你背后的苏氏集团，没有苏氏集团，苏阳是我东西，可是，可多可呀，啊，你有这个能力就干，没有这个能力就不要硬扛，硬扛的结果只会让公司跟着你一起遭殃，爷爷。这次是我们苏家对不起你，我们已经对苏阳做了处理。这事和苏阳没有关系，我已经调查好了。胡彩薇，这究竟是怎么回事啊？难道不是你找人动了我的耳麦吗？刘曼曼，你自己说吧。直播前是我故意把耳麦弄坏给顾小姐装上的，可是我也不是照顾苏慧乔的意思做的。孩子，是不是他们诬陷你的？逆子！爸，小姐，刘曼曼，我够意思吧？借你钱，又拉你进黄海的项目中合作，让你赚钱。现在呢？啊，你自毁前程，离开黄海，你也就完了。我知道这些，可是拒绝我就会。你会什么？总之是我欠他的，我不得不这样做。宋慧乔，原来是你使坏，我们还都被蒙在鼓里呢。老爷子啊，你你刚刚把苏阳给撤了，这个项目啊，千万不要交给宋慧乔负责。小乔，平常真看不出来你有这副蛇蝎心肠。刚才说的话都不算数。苏阳，你以后继续负责这个项目，往后说不定啊，苏阳还能担当起这个苏家集团的大任呢。老爷子，你太英明了，以后集团的事交给苏阳肯定是没有错的。对。哎，你好，苏小姐，久违苏小姐大名。我才是久闻粮食集团梁少的大名。哪里哪里，我听世杰跟我说你们集团要卖股份，我想听听理由。爷爷现在觉得啊，我们苏氏集团已经没有掌控权了，在我的多番劝导之下，他终于决定卖掉股份，另起炉灶了。可是，你们苏氏集团的股票正涨着呢。现在管不了那么多了。啊，欢迎欢迎，老人家在上，小辈儿有礼了。你这是后生可畏，粮食集团能有你这样的基因，那是前途无量啊！您抬举了，抬举了。啊，你能来帮助我们苏家，我们感到很荣幸。哪里哪里的事儿？爷爷，咱们不能就这么草率的决定了呀。是啊，爸，三思啊。
这个事儿我决定了，你们就不要说了。朱老，你这个决定对美不怎么好。你是谁，敢来我们家如此放肆？爸，这位就是买过咱们股权、帮助过咱们的胡先生啊。帮助他们？你帮助我们，我们对你表示感谢。但你不能对我们家族决定事实，胡说乱来。陈姐，你还有脸回来？你这段时间又跑到哪鬼屋去啊？赶紧给家算完婚礼了，我一天都不想看见你。我不想参与你们家事，但是我来另一你说，因为我有你们苏氏集团百分之五十一的股份。不可能！我们家的股份是多个公司购买的，那些公司都是我的。那就是说，实际上你就是苏氏集团的决策人了。胡先生，来来来来来来来，请坐，请坐，咱们慢慢谈啊。不了，我现在就把苏氏集团的大权。交到张欣然女士手啊，也就是说，从今以后，张欣然女士将会是苏氏集团的决策人。